வணக்கம் இது அக்ஷரம் அக்ஷயம் நம்ம இன்றைக்கி தோசை மாவு அல்லது இட்லி மாவில் போண்டா செய்கிறது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் நான் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக வச்சு செஞ்சுருக்கேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வீட்டில் மீதாக இருக்கக்கூடிய தோசை மாவு எடுத்துக்கலாம் அது இந்த கரண்டிக்கு நான் நாலு கரண்டி எனக்கு வந்திருக்குது அவ்வளோதான் மிச்சம் இருந்தது அதை வேஸ்ட் பண்ண மனசு இல்லை அதனால் போண்டா செய்வோம் அப்படின்னு செஞ்சேன் அதை அப்படியே வீடியோவாக எடுத்தேன் நாலு கரண்டி வந்தது அதை மாதிரி இந்த டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவும் எடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் ஒன்று எடுத்துருக்குறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்துருக்குறேன் மீடியம் சைஸு இஞ்சி கால் துண்டு எடுத்துருக்குறேன் சின்ன கால் இஞ்சி அளவுக்கு கருவேப்பிலை கட்டி வச்சுருக்கேன் மல்லி புதினா இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட இல்லை உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் பொடி அதுவும் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க விருப்பம் உள்ளவங்க சோடா உப்பு ரெண்டு சிட்டிக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் கடலை மாவு ஒவ்வொரு மாவையும் போட்டு போட்டு அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மொத்தமாக எல்லா மாவையும் போட்டு பண்ணாமல் முதல்ல கடலை மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அரிசி மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பண்ணுங்கள் அது காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி காமிக்கிறேன் நான் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காமிக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போது வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்ப்போம் அந்த கலவையை பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் முதல்ல ஒழுங்காக விழலை உப்பு தேவையான அளவு அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டேன் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு பொன்னிறமாக வந்ததும் எடுப்போம் வெந்திருக்கு நல்லா டேஸ்டாக இருந்தது செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்